це буде щось нове для, для України і для світу. Моршинська народжується в Карпатах. І ми хотіли зробити такий проект, який покаже людям красу Карпат. На цьому проєкті практично все, що є, це все експеримент, великий експеримент. Вода — це взагалі така найбільш чиста і водночас складна субстанція на планеті Земля. Мені здається, що це дуже природне, що саме через воду ми засоби музики намагаємося передати думки, почуття і якийсь меседж. Музика природи має звучати у серцях і в великих містах, тому я думаю, що це дуже важливий і глибокий проєкт. And it's something very special because we are using water uh, as a as an own talent somehow. So how's your day? Було дуже цікаво, як ця вода зазвучить, за допомогою чого. І виявилося, що за допомогою фантастичних інструментів, які дають можливість воді проявити свою музичну сутність. Ми зберегли кілька музикальних інструментів, які впослідствії іграють самі по собі, а імпульс і толчок дають природу. Нас це дуже вразило і здивувало. Було дуже багато питань. Що це за інструменти? Чи зможуть вони звучати з водою? Яким буде цей звук? Чи можна буде з цього звуку створити музику? І чи буде ця музика природною? Основною задачою було зробити інструменти, які нам не прийдеться контролювати вручну. Все має бути зроблено по-чесному, без магії синематографу. За два місяці ми придумали і построїли з нуля абсолютно нові музикальні інструменти, яких до нас ніхто не робив. Один із них — це колесо великого розміру, на якому натягнуті струни. По звучанню — це ближче до всього до цимбала або бандурі. Ми натягували струни саме до цимбала і тим самим отримали схожий темп. Ровно це, ровно строй, ровно це. Другий інструмент, він на слух більше напоминає африканський народний інструмент калімба, барабан, у якого є железні язички, і кожен язичок відповідає своєї ноті. Вращаючись по кругу, ми отримаємо якийсь такий цикл музикальний, і, власне, це і стало основою нашої музикальної композиції. Ми створили водобій. Він використовує силу водоспаду. Чаймси. Вони обертаються від тихої течії. Дзвіночки, що звучать за допомогою падіння води з невеликих порогів. Та піали. Ковзають поверхню тихої заводі. Обираючи локації, ми керувалися декількома критеріями. З одного боку, це місця, які показують красу і чистоту Карпат. З іншого боку, було безліч технічних моментів, які потрібно було врахувати. Швидкість течі, рівень шуму, щоб можна було зняти з боку. Наскільки місце відповідає ідеї і конструкції інструменту. Горні ріки дуже громкі, особливо водопаду. Тому ми боремося за кожен децибел, який би дозволив нашому інструменту звучати громче. Тут все зроблено було... Впервые, как оно заработает, какой выйдет звук. И когда это колесо закрутилось, там мы услышали, что это действительно музыка получается. Это было потрясающе. Такой человек повторить не может, потому что, по большому счету, абсолютно свободное взаимодействие с инструментом. Мне кажется, для меня вот это был такой один из самых магических моментов, потому что тут вот действительно вода раскрыла себя вот как виконувати те, чого чоловік не може.
Важливою складовою проекту є те, що частину коштів від продажу лімітованої серії «Голос води» ми спрямовуємо до Фонду захисту дикої природи на програми з відновлення екосистеми Карпати.